ఈ రోజు మనం యూజీసీ నెట్ పేపర్ వన్కి సంబంధించిన టీచింగ్ యాప్టిట్యూడ్లో అడలసెన్స్ అండ్ అడల్ట్ అలాగే లెర్నర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ తెలుసుకున్నాం దీంట్లో లెర్నర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్లో అడల్సెంట్ అండ్ అడల్ట్స్ లెర్నర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఈ వీడియోలో మనం తెలుసుకున్నాం దీంట్లో క్యారెక్టర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ అడల్సెంట్ అండ్ అడల్ట్ లెర్నర్స్ గురించి దాంట్లో అసలు ఫస్ట్ లెర్నర్స్ ఏంటి జనరల్ లెర్నర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆల్రెడీ తెలుసుకున్నాము దీంట్లో అడల్సెంట్ అండ్ అడల్ట్ లెర్నర్స్ యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ తెలుసుకుంటాం అన్నమాట లెర్నర్ అంటే లెర్న్ ఏ పర్సన్ హూ లెర్నింగ్ ఏ సబ్జెక్ట్ ఆర్ స్కిల్స్ అన్నమాట లెర్నింగ్ అది లెర్నింగ్ ఈజ్ అ ప్రాసెస్ త్రూ ది విచ్ హోమన్ బీయింగ్స్ అక్వైర్ న్యూ నాలెడ్జ్ కానీ స్కిల్స్ కానీ యాటిట్యూడ్ కానీ వాల్యూస్ కానీ ఆ ప్రాసెస్ టైప్స్ ఆఫ్ లెర్నర్స్లో బేసిక్గా అడల్సెంట్స్ లెర్నర్స్ అడల్ట్ లెర్నర్స్ ఉంటారు అనమాట దాంట్లో అడల్సెంట్ లెర్నర్స్ వాళ్ళు డిపెండ్ ఇప్పుడు వాళ్ళ క్యారెక్టర్స్ ఏంటంటే బేసిక్గా ఈ డిపెండ్ అప్ ఆన్ ది టీచర్స్ ఫర్ లెర్నింగ్ అనమాట అడల్ట్ ఏంటంటే లెర్నర్స్ ఈ స్మాల్ మోటివేటెడ్ సెల్ఫ్ డైరెక్టెడ్ ఎప్పుడు ఏంటంటే ఆ అడల్సెంట్ అంటే కొంచెం ఆ వయసు తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఎక్కువ టీచర్స్ మీద డిపెండ్ అవుతారు అనమాట అడల్ అడల్ట్ లెర్నర్స్ ఏంటంటే వాళ్ళు ఇండిపెండెంట్ వాళ్ళు సెల్ఫ్ మోటివేటెడ్ ఉంటారు అనమాట అలాగే వీళ్ళకి ప్లానింగ్ ఆబ్జెక్ట్ ఆర్ డన్ బై ది టీచర్స్ మామూలుగా స్టూడెంట్స్కి ఏం చేస్తారు ఎక్కువగా టీచర్స్ గైడెన్స్ ఉంటుంది అనమాట వాళ్ళ ప్లానింగ్ కానీ వాళ్ళ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటి అని వాళ్ళది ఏం కావాలి అనమాట కానీ అడల్ట్లు అలా కాదు వాళ్ళే ప్లానింగ్ ఉంటుంది ఆబ్జెక్టివ్స్ అన్ని పోయి వాళ్ళే చేసుకుంటారు అనమాట వీళ్ళు వీళ్ళకి కంపారేటివ్ జడ్జ్మెంట్స్ ఉంటాయి అన్నమాట వాళ్ళ కొలాబరేటివ్ సపోర్టింగ్ ఉంటుంది అనమాట అలాగే లెర్నర్స్ ఆర్ లిటిల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అడల్ట్స్ అంటే వాళ్ళకి లిటిల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది వీళ్ళకి అడల్ట్కి మంచి వాళ్ళ లైఫ్ లాంగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట జనరల్గా అడల్ట్స్ సెంట్స్ టెన్ నుంచి నైన్టీన్ వరకు టీన్స్ అంటారు కదా వాళ్ళు అనమాట అడల్ట్ సెంట్స్ అంటే పది నుంచి పంతొమ్మిది ఇయర్స్ ఉన్న వాళ్ళు అందరినీ అడల్ట్ సెంట్స్ అంటారు వీళ్ళు అబో పంతొమ్మిది ఈ సంవత్సరాలు ఉన్నవాళ్ళు అనమాట లెస్ డిసిప్లిన్ అంటే వాళ్ళు సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ అంటూ ఉండదు ఎక్కువగా టీచర్సే డిసిప్లిన్ కంట్రోల్ చేస్తుంటారు అనమాట అలాగే వాళ్ళు వీళ్ళు అడల్ట్స్ అంటే మోర్ డిసిప్లిన్ ఉంటుంది అనమాట ఈ అడల్ట్స్ అంటే ఈ టీన్స్కి ఏంటంటే వాళ్ళకి జనరల్గా ఏం కరెక్ట్ గోల్ అనేది ఒకటి ఉండదు జనరల్గా కానీ అడల్ట్స్కి వాళ్ళకి గోల్ ఒక ఎయిము వాళ్ళకి ఉండదు అనమాట అలాగే క్యారెక్టరిస్టిక్స్ జనరల్గా అకాడమిక్ సోషల్ ఎమోషనల్ కాగ్నేటివ్ అని జనరల్గా నాలుగు రకాల క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉంటాయి అన్నమాట అకాడమిక్ సోషల్ ఎమోషనల్ కాగ్నేటివ్ అకాడమిక్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అంటే జనరల్గా ఎడ్యుకేషన్ సంబంధించిన లెర్నింగ్ ఓరియంటెడ్ గోల్స్ వాళ్ళ ప్రీ నాలెడ్జ్ ఎడ్యుకేషనల్ లెవెల్స్ అవన్నీ వచ్చేసి అకాడమిక్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ కలుగుతాయి సోషల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్లో వచ్చేసి దా రిలేటెడ్ గ్రూపు ఇండివిజువల్స్ ప్లేస్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్స్ విత్ గ్రూప్స్ సోషల్ మొబిలిటీ ఆ సెల్ఫ్ ఇమేజ్ కల్చర్ ఇవన్నీ అంటే మన సోషల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ జనరల్గా ఉంటాయి కదా ఆ కోరల్ అవన్నీ వచ్చేసి ఆ సోషల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ కనుక వస్తాయి నెక్స్ట్ ఎమోషనల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్లో వచ్చేసి వాళ్ళ మూడ్స్ ఆ ఎమోషనల్స్ ఆ వాళ్ళ మెచ్యూరిటీ లెవెల్స్ అవన్నీ వచ్చేసి ఎమోషనల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ కిందకు వస్తాయి అండి కాగ్నేటివ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్లో ఏమి వచ్చేసి అంటే రిలేటెడ్ వచ్చేసి వాటికి మెంటల్ ఎబిలిటీస్ అటెన్షన్ మెమరీ లెవెల్స్ ఇంటలెక్టల్ ఎబిలిటీస్ అవన్నీ వచ్చేసి కాగ్నేటివ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ కిందకు వస్తాయి అన్నమాట ఇవి బేసిక్గా క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అనమాట అకాడమిక్ అకాడమిక్ సోషల్ ఎమోషనల్ కాగ్నేటివ్ అనమాట ఈ నాలుగుట్లు అయితే ఈ నాలుగు అడల్ట్ సెంట్లు ఎలా ఉంటాయి ఆ అడల్ట్లు ఎలా ఉంటాయి అనేది మనం ఇక్కడ చూద్దాం ఫస్ట్ ఆ అడల్ట్ సెంట్ లెర్నర్స్లో ఈ నాలుగు రకాల క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అకాడమిక్ సోషల్ ఎమోషనల్ కాగ్నేటివ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ చూద్దాం ఫస్ట్ అకాడమిక్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అనమాట వాళ్ళకి అడల్ట్ సెంట్స్ అంటే అది చెప్పాను కదా టెన్ ఇయర్స్ నుంచి నైన్టీన్ ఇయర్స్ ఉన్నాయి టీన్స్ అని వాళ్ళకి దేర్ ఆర్ నో సెల్ఫ్ డైరెక్టెడ్ వాళ్ళ సెల్ఫ్ డైరెక్షన్ ఉండదు వేరే వాళ్ళు డైరెక్టర్తో ఉంటారు జనరల్గా డైరెక్షన్ ఇస్ ప్రొవైడ్ బై టీచర్స్ పేరెంట్స్ అనమాట అలాగే స్పెండ్ మోర్ టైమ్ ఆన్ స్కూల్ స్పోర్ట్స్ గేమ్స్ ఆర్ట్స్ క్రాఫ్ట్ ఆల్సో ప్లే రోల్ 
అవి కూడా వాళ్ళకి ఎక్కువగా అవి ఉంటాయన్నమాట దాంట్లో ఆ ఎడ్యుకేషన్ సంబంధించిన దాంట్లో అని ఉంటుంది అలాగే హై అచీవ్మెంట్స్ వన్ ఛాలెంజెడ్ అనమాట మూవింగ్ ఫ్రమ్ ది కాంక్రీట్ టు అబ్స్ట్రాక్ట్ థింకింగ్ అనమాట ఏది ఒక దాని మీద కాంక్రీట్గా థింకింగ్ ఉండదు మారిపోతూ ఉంటుంది ఎప్పటికప్పటికి వాళ్ళు లెస్ ఎక్స్పీరియన్స్ లెస్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది అది మనకు తెలిస్తే కదా వాళ్ళకి ఎక్స్పీరియన్స్ తక్కువ ఉంటుంది స్టూడెంట్స్కి అలాగే సోషల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ వచ్చేస్తే ఓవర్ రియాక్టింగ్ ది రిజెక్షన్ అండ్ ఎంబ్రాస్మెంట్ అటెన్షన్ గెటింగ్ బిహేవియర్ ఫ్లక్చువేషన్ బిహేవియర్ బిట్వీన్ ది ఇండిపెండెంట్ డిజైర్ ఫర్ ది గైడెన్స్ అండ్ డైరెక్షన్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఎఫెక్టెడ్ బై కల్చర్ కల్చరల్ సంబంధించిన ఎక్కువ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతుంటారు సమ్స్ ఆర్ ట్రై టు కాఫీ బిహేవియర్ స్టైల్ ఆఫ్ ఓల్డ్ స్టూడెంట్స్ అండ్ ఆడాల్స్ అంతే కదా టీనియర్స్ ఏంటంటే పై వాళ్ళని లేకపోతే సినిమా యాక్టర్ని వాళ్ళ ఇళ్ళని ఫాలో అయిపోతుంటారు అనమాట సీనియర్స్ని అలాగే అలాగే క్వశ్చనింగ్ ఆన్ వాల్యూస్ రిలీజియస్ టీచింగ్ ఇవి సోషల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఎమోషనల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ వచ్చేసి మూడ్ స్వింగ్స్ ఆర్ ఆన్ పీక్ అండ్ అండ్ ప్రెడిక్టబుల్ అలాగే సెల్ఫ్ కాన్షియస్నెస్ సెన్సిటివ్ టు పర్సనల్ క్రిటిసిజం ఎనర్జెటిక్ దే ఫేవర్ ఫ్రీడమ్ అండ్ డెమోక్రటిక్ లైఫ్ వాళ్ళు ఎక్కువగా ఫ్రీడమ్ డెమోక్రటిక్ లైఫ్ చూస్తుంటారు అనమాట యంగర్స్ అలాగే మేజర్ పిలికిల్ ఛాలెంజ్ డ్యూరింగ్ ది ఫేస్ కాజ్ బై మేజర్ సైకాలజికల్ చేంజెస్ అంటారు అనమాట జనరల్గా మేజర్ ఫిజికల్ చేంజెస్ అంటే డ్యూరింగ్గా అలాగే సైకాలజికల్ చేంజెస్ కూడా ఉంటాయి అనమాట బిలీవ్ ఇన్ కాంపిటేటివ్ అండ్ జడ్జ్మెంట్ అనమాట ఇవి ఎమోషనల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ కాగ్నేటివ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ వచ్చి దే ట్రై టు బ్లేమ్ అదర్స్ ఫర్ దే ఫెయిల్యూర్ ఎప్పుడైందంటే వాళ్ళు ఫెయిల్యూర్ని వేరే వాళ్ళు దాని మీద నెట్టేస్తుంటారు అనమాట అలాగే ఫాస్ట్ గ్రోత్ డెవలప్మెంట్ ఉంటుంది అనమాట బ్రెయిన్కి సంబంధించి క్విక్ లెర్నింగ్ అంటే కాగ్నేటివ్ అవన్నీ మెంటల్కి సంబంధించినవి కాబట్టి మైండ్కి సంబంధించినవి కాబట్టి క్విక్ లెర్నింగ్ ఉంటుంది ఆ ఏజ్లో మోర్ నర్వస్ అండ్ లెస్ కాన్ఫిడెంట్ కాన్ఫిడెంట్ తక్కువగా ఉంటుంది అనమాట అవి ఆ నాలుగు రకాల క్యారెక్టరిస్టిక్స్ సంబంధించిన ఆడాల్స్ అంటే ఇప్పుడు ఆడాల్ట్ లెర్నర్స్ ఏంటంటే మనం జస్ట్ మనకి ఏ క్వశ్చన్ ఇచ్చినా కూడా మనం చూడాల్సి ఏంటంటే అడాల్ట్ వాళ్ళు మెచ్యూర్డ్ అయిన వాళ్ళల్లో ఎలా ఉంటుంది వాళ్ళ వే ఆఫ్ థింకింగ్ మెచ్యూర్డ్ కాని స్టూడెంట్స్లో ఎలా ఉంటుంది అది ఒకటే తేడా దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనం ఆన్సర్ చేసేయచ్చు అనమాట ఇక్కడ అడల్ట్స్ అడల్ట్ లెర్నర్స్ యొక్క ఈ నాలుగు రకాల అకాడమిక్ సోషల్ ఎమోషనల్ క్యాగ్నేటివ్ చూద్దాం అనమాట ఇక్కడ అకాడమిక్ క్యారెక్టర్స్ ఉండేది మోర్ అటానమస్ అండ్ సెల్ఫ్ డైరెక్టెడ్ అంతే కదా పెద్దవాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళ సొంత ఆలోచనతో వాళ్ళ సొంత డైరెక్షన్తో ఉంటారు అనమాట ఇండిపెండెంట్ ఎవరి మీద డిపెండెంట్ ఉండదు అనమాట జనరల్గా వాళ్ళకి ఇండిపెండెంట్గా అకాడమిక్గా ఇండిపెండెంట్గా ఆలోచిస్తారు ఇండిపెండెంట్గా చేస్తారు మోర్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అంటే ఇంకా సీనియర్స్ మోర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది గోల్ ఓరియంటెడ్ ఏం చేసినా ఒక గోల్ ఉండే విధంగా ఉంటుంది అనమాట మోర్ ప్రాక్టికల్ మీన్స్ బై ది ప్రిఫర్ ప్రిఫర్ లెర్నింగ్ బై డూయింగ్ లేదా దాని జర్నింగ్ లిజనింగ్ అని అంటే చేసేదాన్ని నుంచి నేర్చుకుంటారు ఎక్కువగా ఆల్వేస్ ఈజ్ రీజన్ ఫర్ ద లెర్నింగ్ సంథింగ్ ఏదైనా రీజన్ ఉంటుంది ఏదైనా చదవడానికి కానీ ఏం చేయడానికి కానీ ఒక రీజన్తో ఉండి చేస్తారు అనమాట అలాగే ది ఎంఫసైజ్ ఆన్ చేంజెస్ ఇన్ నాలెడ్జీ యాటిట్యూడ్ స్కిల్స్ అనమాట చేంజెస్ వాటిలో అలాగే సోషల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ వచ్చి ది వాంట్ టు బి ట్రీటెడ్ విత్ ది రెస్పెక్ట్ ట్రీటెడ్ విత్ రెస్పెక్ట్ రెస్పెక్ట్ ట్రీట్ ట్రీట్ చేయడం ఉంటుంది అనమాట దాన్ని లెర్నింగ్ అఫెక్టెడ్ మెనీ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ వాళ్ళు లెర్నింగ్ చేసేప్పుడు చాలా రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఉంటాయి వాళ్ళకి అన్నీ తెలుసుకో ఉంటారు సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అని అలాగే ప్రిఫర్ దిర్ ఓన్ స్టైల్ అండ్ బిహేవియర్ ఎక్కువగా ఏంటంటే వాళ్ళ అంటే ఇట్లా వేరే వాళ్ళ మీద సినిమా యాక్టర్లు లేకపోతే ఇంకో పాపులర్ వాళ్ళ మీద ఆధారపడి వాళ్ళలాగా బిహేవియర్ వాళ్ళలాగా డ్రెస్ చేయడం వాళ్ళలాగా జుట్టు కట్ చేసుకోవడం అట్లాంటివి ఈ సీనియర్స్ కొండ అడల్ట్స్ కొండదు అనమాట ఎక్కువగా అడల్ట్స్ ఏంటంటే వాళ్ళ ఓన్ స్టైల్ ఉంటుంది అనమాట లెర్న్ బై ది ఇంటర్ఫేసింగ్ సోషల్లీ లెర్నింగ్ ఇంటర్ఫేసింగ్ సోషల్గా అందరి మీద మీద ఇంటరాక్టివ్గా ఉంటారు అనమాట ఎక్కువగా అలాగే ఎమోషనల్ క్యారెక్టర్స్ వచ్చేసి మోర్ స్టెబుల్ లెస్ మూడ్ స్వేవింగ్ ఎక్కువగా స్టెబిలిటీలో ఉంటారు మూడ్ అడాల్ట్ మే బీ ఫియర్ ఫర్ ఎ సబ్జెక్ట్ మే ఫియర్ అంటే కొన్నిసార్లు సీనియర్స్ అయినా కొన్ని సబ్జెక్టులు కొత్త సబ్జెక్ట్ నేర్చు కూడా కొంత ఫియర్ కూడా ఉంటుంది వాళ్ళకి అనమాట లెస్ ఎనర్జెటి
जनरल कांपटेटिव उठर वाल स्की सबजेक्ट डेवलप बिलीव इन कोलाबरेट अस् जडल अंत कोलाबरेशन दिन काफिडे उ अलग काग्नेट क्यार्टिस्टिक्स दे वाट टू लर्न न्यू थिंग्स अप्ल रियल लाइफ काग्नेट वे आफ न्यू ऐडिया इनोवेटिव उन्मा थिंकिंग अप्ल फर् रियल लाइफ को अलग दी टेक् रेस्पल दर् ओन वर्क वार वर्क की वाले रेस्पिटी उठर अंत अडलसेंट वाल फेल्यूर्स इंको वाल निंदर अलग स्लो ग्रोथ अं डेवलपमेंट एजोज ग्रोथ डेवलपमेंट स्ल स्लो लर्ग अटे यंगर्स एदनी कटक्नजी का साफ्टवेर इमीडियट ने सीनियर्स अंत अडल इपू यंगर्स मन मन से वाले एंत टेक्नजी वाले पेदवा अंत अटे कटीजी त्वर ने वील को स्लो ने सीनियर्स लस् नर्वस मोर काफिडेंट काफिडेंट तो उठरमा इवि मन की क्यार्टिस्टिक स्टाप मन की क्यार्टिस्टिक आफ् अडल सैंस अं लर्नर्स प्रधानमंट दीन मीद मन क्वेश्चन मन जनरल ऐडेंट उजर्स एलाद बिहेवियर एला सीनियर पेदवा बिहेवियर एंत स्टेबिटी उफिडेंट वाले टीनेज वाते दाखिल रियाक्ट अवतार पेदवा स्टेबल उ जनरल अंदर तेस विषय दाँ मैं अप्लाईसको अब आंसर चाहा इधी कैरक्टर्स आफ् अडल सैंस अं अडलट इवी मन की टीचिंग ऐप्टर आलमोस्ट अन्नी एरिया कवर आई इंकेदना रुटे मैं चूस्त तरह बेसिक नैक्स्ट मन प्रीवियन कोई क्वेश्चन उड़ा नैक्स्ट चूदा थैंक यू